ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേർ വന്നു കയറി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഈ ആഫ്രിക്കൻ സ്റ്റൈല് കാപ്പിരികളുടെ മുടി പോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയൊക്കെ പിന്നിയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു അതുങ്ങളുടെ വേഷവും പെമ്പിള്ളേരും ആമ്പിള്ളേരും ഒരു ഒരു കുറേയെണ്ണം മൂവ് താടിയെല്ലാം വളർത്തി പെമ്പിള്ളേരൊക്കെ ആ വഴി ഈ വഴി ഓ നമുക്ക് നമ്മുടെ അയിലൊക്കത്തെ നമ്മുടെ കഞ്ചാവ് പാർട്ടി ഇപ്പം ഇപ്പം ചെന്തെടുക്കുക എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പം അവൾ കാര്യമായിട്ടിരുന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം എത്രാനാണെങ്കിലും എനിക്കൊരാകാംക്ഷ എന്തായിരിക്കുമോ ഇവൾ എഴുതുന്നത് ഞാൻ ചുമ്മാന്ന് ഒളിഞ്ഞു നോക്കി കേട്ടോ അവനൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓരോ രീതി അവന് ഏറ്റക്കാപ്പം പൊല്ലുന്നതുകൊണ്ട് അവന് മുറിച്ച് ഊതി കൊടുക്കാൻ അവൻ്റെ വായു പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലത്ത് വേണമെങ്കിൽ തിരണാന്ന് പറയാറുന്ന അമ്മ ഞാനൊരിക്കലേ ഫ്ലൈറ്റേൽ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റേൽ പോകുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ഓ വലിയ പാർട്ടിയാ ഭയങ്കര ബോറും യാത്രയാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ ബസ്സെ യാത്ര ചെയ്താൽ നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് നോക്കി എന്തെങ്കിലും കാഴ്ചയിലും കാണാം ഫ്ലൈറ്റേ കയറിയാൽ എന്ത് കാഴ്ച കാണാനാ മേഘം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ എന്തോ ഒരു ബോറാണ് അപ്പൊ ഞാനൊരിക്കലും അമേരിക്കയ്ക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഭയങ്കര ലോങ് ജേണിയാണ് മടുപ്പാ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ചടഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കണ്ടേ പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല ഭക്ഷണം എല്ലാം തരുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതും ഇല്ല അപ്പോൾ കാരണം ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഫ്ലൈറ്റും എല്ലാവരും നമ്മളത് ഒബാധാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ കയറുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് ചെന്നു അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ അവിടുന്ന് പുതിയ ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്ത് പോവാണ് അപ്പോൾ ആ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കുറേ ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേർ വന്നു കയറി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഈ ആഫ്രിക്കൻ സ്റ്റൈല് കാപ്പിരികളുടെ മുടി പോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയൊക്കെ പിന്നിയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു അതുങ്ങളുടെ വേഷവും പെമ്പിള്ളേരും ആമ്പിള്ളേരും ഒരു ഒരു കുറേയെണ്ണം മൂവ് താടിയെല്ലാം വളർത്തി പെമ്പിള്ളേരൊക്കെ ആ വഴി ഈ വഴി ഓ നമുക്ക് ഞാൻ ഓർത്ത് കർത്താവ് കുറേ കഞ്ചാവ് പാർട്ടികൾ വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബഹളമായിരിക്കും അവരൊരു ഗ്രൂപ്പ് വന്നിരിക്കുക അപ്പം ഇനി ഇപ്പം എന്നെ എടുക്കാൻ എനിക്ക് ഉറക്കത്തിനുള്ള കൃപതരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നോക്കിയപ്പം ഇതിൻ്റെ നേതാവായിട്ടൊരു പെങ്കൊച്ചുണ്ട് അവൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത അവൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവരെ മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ഓർത്ത് എൻ്റെ ഉറക്കവും പോയി ഏഹ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഏതായാലും കർത്താവ് ദൈവം തോന്നി എനിക്ക് ഉറക്കത്തിൻ്റെ കൃപ തന്നു കേട്ടോ ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യാറായപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പൊക്കെ ഞെട്ടി എണീറ്റു എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ശാന്തമാണ് കുറേ എണ്ണം കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു കുറേ പേരെല്ലാം ശാന്തമാണ് നമ്മുടെ അയിലൊക്കത്തെ നമ്മുടെ കഞ്ചാവ് പാർട്ടി ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ചെന്തെടുക്കുക എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പം അവൾ കാര്യമായിട്ടിരുന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം എത്രാനാണെങ്കിലും എനിക്കൊരാകാംക്ഷ എന്തായിരിക്കുമോ ഇവൾ എഴുതുന്നത് ഞാൻ ചുമ്മാന്ന് ഒളിഞ്ഞു നോക്കി കേട്ടോ അവനൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അവൾ എഴുതുന്നത് മുഴുവൻ ദൈവവചനങ്ങളാണ് അവള് ജീസസ് ദ ഓൺലി സേവിയർ വട്ടം ഒരു നടുക്കൊരു വട്ടത്തിൽ എന്നിട്ട് ആരുമൊക്കെ ഇട്ട് ആ ആ വചനഭാഗം ഈ വചനഭാഗം ഒരു കുറേ വചനഭാഗങ്ങളെല്ലാം എഴുതി അവൾ എന്തോ പ്രസംഗം ഒരുങ്ങുകയാണ് ബൈബിളിൻ്റെ പ്രസംഗം ഉടനെ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ഒരു ചമ്മൽ ദേഷ്യം തോന്നി എന്നാ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കഞ്ചാവ് പാർട്ടിയാണെന്ന് ഓർത്ത പെങ്കൊച്ചിരുന്ന് ബൈബിൾ എഴുതുന്നു ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ സഹായം എത്ര ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നു എന്നാ അവസ്ഥയായത് ഹാ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ഒരു പുച്ഛം തോന്നി പിന്നെ ഞാൻ അവളുമായിട്ടൊന്ന് സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചു മോളെ എന്നെ പരിപാടി ഉടനെ അവള് പറഞ്ഞു അവരേതോ ഒരു ഒരു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് സഭാ വിഭാഗമാണ് അവരൊരു ചെറിയ സമൂഹമാണ് അവർക്ക് അവർക്കൊരു നിർബന്ധമുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും രണ്ടാഴ്ച മിഷൻ പ്രവർത്തനം ചെയ്യണം ചെറുപ്പക്കാരാണ് അവർക്ക് നിർബന്ധമാണ് മിഷൻ പ്രവർത്തനം ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക ആഫ്രിക്കയിൽ അവരുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് പള്ളിയില്ല ഒരുമിച്ച് കൂടാനായിട്ട് സ്ഥലം ഇതുങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പോയി അവിടെ പള്ളി എന്ന് പറയാൻ വലിയ നമ്മുടെ തരത്തിലുള്ള വലിയ പള്ളിയൊന്നും വേണ്ട അവർക്ക് ഒരു കൊച്ചു പള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ കുറച്ച് പേർക്ക്
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മകനോ മകളോ രണ്ടാഴ്ച മിഷൻ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് എല്ലാരും ഇരിക്കുന്ന ഇരുപ്പ് കേട്ടില്ലേ അതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നവും ഇല്ല പക്ഷെ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ചില കാര്യങ്ങൾ സൗകര്യപൂർവ്വം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കർത്താവ് നമ്മളോട് ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇനി കർത്താവ് ഏറ്റവും സമയം എടുത്ത് പറഞ്ഞ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലെ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അവർക്ക് സമാധാനം ആശംസിക്കണം അവരാ സമാധാനം സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും മിണ്ടരുത് കാലിലെ പൊടി തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോക്കോണം അവരോട് വഴക്ക് പിടിക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ എന്താണ് യാത്രയ്ക്ക് പണം ഇട്ട് എടുക്കരുത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണം എന്തേരമാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐക്യപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് വിഷയം വിശായിക്ക് സുധീം പറഞ്ഞ അടയ്ക്കും കാരണം ഇത് നമുക്കുള്ളതല്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത് മകനെ മകളെ കർത്താവ് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു കർത്താവ് നിന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു കർത്താവ് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെല്ലാം നടത്തി തരുമെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും വചനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പാടറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമുക്ക് ഇല്ലാതെ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മള് നമ്മുടെ അരക്ഷിതാവസ്ഥകൾക്കൊരു ഒരു മറുപടിയായി മാത്രമേ ഈശോയെ കാണുന്നുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും പാറമേൽ പണിത ഭവനം പോലെ ഒരുവനെ ആക്കി തീർക്കുന്നതാണ് സുവിശേഷം പാറമേൽ പണിത ഭവനം പോലെ ഈ വിശ്വാസം ഉള്ളവനും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവനും ആത്മീയത ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് പാറമേൽ പണിത ഭവനവും മണലിൽ പണിത ഭവനവും രണ്ടു വീടും കണ്ടാൽ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും നമ്മൾ പറയും ഓ അവൻ മണലാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നാ കുഴപ്പം അല്ലെ അവൻ പള്ളി പോകത്തില്ല പക്ഷെ അവൻ എന്നാ കുഴപ്പം അവനൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല അവന് വലിയ മാളികയാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ആ കാറ്റും വെള്ളപ്പൊക്കവും രണ്ടിനും അടിക്കും പാറമേൽ പണിത ഭവനമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റും വെള്ളപ്പൊക്കം അടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദുഃഖങ്ങളും വേദനകളും സഹനങ്ങളും അപമാനങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഉണ്ടായാൽ ഇനിയാണ് ഉണ്ടായാൽ മണലിൽ പണിത ഭവനം കാ ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ തകർന്നു വീഴും അതേസമയം പാറമേൽ പണിത ഭവനം അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും ഇതാണ് വിശ്വാസമുള്ളവന്റെ ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യാസം അവനെ തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്നല്ല ഉണ്ടായാലും അവൻ പിടിച്ചു നിൽക്കും ശക്തിയോട് കൂടി അതാണ് ധീരത നൽകുന്ന വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ജീവിക്കാൻ ധൈര്യം നൽകുന്ന വിശ്വാസം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇന്ന് ജീവിക്കാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നല്ല മിടുക്കര പെൺപിള്ളേർ ആ പെൺപിള്ളേരും ആൺപിള്ളേരോടൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കും മകളെ പ്രത്യേകിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് മേടിച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പിള്ളേരുണ്ട് നമ്മളെപ്പോലെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ട് ഈ പിള്ളേരോട് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങളൊരു മത്സര പരീക്ഷ എഴുതി നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ജോലി വാങ്ങരുതോ അവർ പറയുന്നു ഓ പിതാവേ ഇവിടെ ഒന്നും എഴുതിയാൽ കിട്ടത്തില്ല പിതാവേ അവർക്കൊരു ധൈര്യമില്ല ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ജീവിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് സംഭവം എന്താ ഭരണരംഗത്തേക്കൊന്നും നമ്മുടെ പിള്ളേര് വരുന്നില്ല നല്ല ആൾക്കാർ നല്ല മൂല്യങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഭരണരംഗത്തേക്ക് വന്നാലേ ഭരണം നേരെയാവത്തു അതുകൊണ്ട് നന്മയുള്ള ഒത്തിരി മൂല്യങ്ങളുള്ള നമ്മുടെ മിട്ടുമിടുക്കര് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ജീവിക്കാൻ ധൈര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം അവർ നാട് വിട്ടു പോകുന്നുണ്ട് കുറച്ചു പേര് പൊക്കോട്ടെ കുറച്ചു പേരെ എല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ആർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ സർക്കാരിന് അതിനൊന്നും നേരമില്ല അവർക്ക് നിയമസഭയിലെ ചർച്ചയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എന്തേലും പറഞ്ഞു അതിന്റെ പേരിൽ ദിവസം മുഴുവൻ ചർച്ചയും ചെയ്ത് കുറെ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിർത്തും അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇവർക്ക് മനുഷ്യന് നന്മയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യും ചിന്തിക്കാനോ എല്ലാത്തിനോ അവർക്ക് നേരം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ മെച്ചപ്പെട്ട ജോലി കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേർ കുറെയൊക്കെ പോകും പോകട്ടെ പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂടുതൽ ഏറ്റവും മിടുക്കർക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാമല്ലോ ധൈര്യം
നല്ല മിടുക്കൻ ഒരു ഒരു നല്ല പയ്യൻ പയ്യൻ അമ്മയുടെ അമ്മായിയുടെ ഒറ്റമോനാണ് അവൻ ഒറ്റമോൻ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു അവൻ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്നു അവരെല്ലാരും ഇരിപ്പുണ്ട് ഏത്തക്കാപ്പാണ് കഴിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നു പിന്നെ അവന്റെ അമ്മ അവന്റെ അമ്മ വന്ന് അവന്റെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ താളത്തൊക്കെ പിടിച്ച് മോനെ കഴിക്കടാ എന്നിട്ട് ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞപ്പോരാ മോന് മോന് ഏത്തക്കാപ്പം അമ്മ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് തരായിരുന്നു എനിക്ക് അവിടെ ഇരുന്നിട്ടും ആവാതെ ചൂടോ ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്നാ ചെയ്യാനാ നമുക്ക് വല്ലതും പറയാൻ പറ്റും ആ അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓരോ രീതി അവന് ഏത്തക്കാപ്പം പൊല്ലുന്നതുകൊണ്ട് അവന് മുറിച്ച് ഊതി കൊടുക്കാൻ അവന്റെ വായു പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ കാലത്ത് വേണമെങ്കിൽ തിന്നണമെന്ന് പറയായിരുന്നു അമ്മ അതുകൊണ്ട് എവിടെ പോയാലും ഭക്ഷണം ഇറങ്ങും എവിടെ ചെന്നാലും ഉറക്കവും വരും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് കളഞ്ഞത് ഈ ആൺപിള്ളേരെ ആണുങ്ങൾ എന്നിട്ട് മടിയന്മാരായിട്ട് വളർന്നു വരിക നമ്മുടെ ആൺപിള്ളേര് പെൺപിള്ളേര് പിന്നെയും അതുങ്ങളെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒട്ടും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ ആ പോട്ടെ ഞാനിപ്പോ പൊക്കോളാം കേട്ടോ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഞാൻ പെൺപിള്ളേരെ പിന്നെ ഇച്ചാ കൊഞ്ചിക്കാനൊക്കെ അമ്മമാർക്ക് സമയം കിട്ടാത്തോണ്ടാണ് എന്താ അതുങ്ങൾ നേരെ പോയൊക്കെ പഠിച്ചൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അത് പോട്ടെ എന്നിട്ട് ഈ നമ്മുടെ അപ്പ നമ്മുടെ ഈ അപ്പന്മാരുടെ ഉഴപ്പൊക്കെ തീർന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങൾ കുറെ ശരിയാവും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് ഒരു അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ട് പറയായിരുന്നു മംഗലാപുരത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കുറെ ആശുപത്രികൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക മതക്കാർ പണം കൊടുത്ത് മേടിച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കൊന്നും നമുക്കിവിടെ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചെത്തുപഴി ആശുപത്രിയിൽ ഇത്രയും നാളും മാനേജ്മെന്റ് കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതക്കാർ മാത്രമായിരുന്നു ഇപ്പത്തെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിയമം വന്നു ഏത് ക്രിസ്ത്യാനിക്കും കൊടുത്തോണം മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തോണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിന് മുകളിലുള്ള പിള്ളേർക്ക് പോലും കഷ്ടിച്ച നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നും ആർക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല നമ്മൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് പോലും നമുക്ക് സങ്കടമാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ ആൾക്കാർ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടില്ല കേട്ടോ ചീത്തയോട് ചീത്തയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് എല്ലാവരും നമ്മുടെ പിള്ളേരെ എടുത്തോണ്ടിരുന്ന എൺപത് ശതമാനം സീറ്റുകളും നമ്മുടെ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഉപരോധക്കാർക്ക് മാർക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും ഒരു നന്മ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സമുദായ ബോധവും സഭാ സ്നേഹവും ഇപ്പൊ അതുപോലും ഇല്ല കോടതി വിധി വന്നു പിന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുഴുവൻ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം പോയി പോയി പഠിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അച്ഛൻ പറയുകയായിരുന്നു ഈ പെങ്കൊച്ച് ഒരു ഒരു അന്യമതസ്ഥനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അവന്റെ ആ വലിയ സ്വാധീനത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ആദ്യം ഇവര് ബിരിയാണി കൊണ്ട കൊടുക്കും ഹോസ്റ്റലിൽ ടേസ്റ്റ് ബിരിയാണി എല്ലാ ദിവസവും നാട്ടിൽ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്ന അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മോളുടെ കാര്യം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് എല്ലാ ദിവസവും ബിരിയാണി അവിടെ കൊണ്ട കൊടുക്കും അപ്പൊ കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വിളിക്കും ഓ നീ അങ്ങനെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടാ തന്ന തിന്നണ്ട ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പുറത്ത് വരാൻ പറയും പുറത്തു പോകും പിന്നെ അവർക്ക് പണം കൊടുക്കും അവർക്ക് ഉടുപ്പ് കൊണ്ട കൊടുക്കും അവസാനം ഇങ്ങനെ അവന്മാരുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പെട്ടു പോവുക ആരെയാ പറയപ്പെട്ടവരെ കുറ്റം പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെയൊക്കെ അപ്പന്മാരെയാ കുറ്റം പറയണ്ടത് ഒഴപ്പന്മാര് അപ്പന്മാര് വെള്ളമടിച്ച് കറങ്ങി നടത്തുന്ന കുടുംബം നശിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ട അവന്റെ ഇവന്റെയും മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടേണ്ട ഗതികേട് വന്നാൽ നമ്മൾ ആരെയാ കുറ്റം പറയേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ സഭ സ്കൂൾ സ്കൂള് കുളഞ്ഞ് തുടങ്ങാഞ്ഞിട്ടല്ലത് നല്ല ഒന്നാന്തരം പരിശീലനം ഒന്ന് അഞ്ചു വയസ്സുള്ളപ്പോ മുതൽ ജനിക്കുന്നോടെ മുതൽ ഒന്നാന്തരം ക്രൈസ്തവ പരിശീലനം കൊടുത്ത് വളർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടിക്കുന്ന പാർട്ടികൾ വെള്ളമടിച്ച് കുടുംബം നശിപ്പിച്ച് കഞ്ഞി കുടിക്കാനായിട്ട് വകയുണ്ടാക്കുന്ന അമ്മമാര് സ്വാശ്രയ സംഘവും നടത്തി ജീവിക്കുന്ന ഗതികേടിലല്ലേ നമ്മള് എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പിന്നെയും സഭയെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നില്ല ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ അപ്പന്മാര് ഈ മുപ്പത്
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അല്ല ഓരോ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങ് സങ്കടം വരും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സഭ ചെയ്ത് തന്നെ സഭ എല്ലായിടത്തും പള്ളികൾ തുടങ്ങി പള്ളികൾ തുടങ്ങി പള്ളിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ പള്ളിക്കൂടം തുടങ്ങി പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ ആശുപത്രിയും തുടങ്ങി ഈ മനുഷ്യർ ആരും മഹത്വമില്ലാതെ ജീവിക്കാനിടയാകരുത് അതിന്റെ നന്മ തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി പട്ടണത്തിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം എന്റെ സഭ എന്റെ ചുറ്റോടു ചുറ്റും സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല നാലാം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ സെന്റ് ജോസഫ് സ്കൂളിൽ പോയി ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നടന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ എസ് എച്ച് പോയി പഠിച്ചു ഒരു അരമണിക്കൂർ നടന്നാൽ മതിയായിരുന്നു പിന്നെ എസ് ബി കോളേജ് രണ്ടു വർഷം പഠിച്ചു പത്ത് മിനിറ്റ് നടന്നാൽ മതിയായിരുന്നു എങ്ങും പോയി ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ ചുറ്റോട് ചുറ്റും നമ്മുടെ സഭ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അസംശം കോളേജ് ഒത്തിരി ഹോസ്റ്റൽ പഠന വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനായിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ പഴയ പിതാക്കന്മാരുടെ ഒരു കരുതൽ അന്ന് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വരെയൊക്കെ നീണ്ടു കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രൂപത അവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികള് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടരുത് അവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനാണ് ഇത്രയും ഹോസ്റ്റലുകൾ അന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചത് സമൂഹത്തെയും വളർത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സമൂഹം അതിനനുസരിച്ച് പൊതുസമൂഹം വളരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സഭ തളരുകയാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയമായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുള്ളു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുർബാനയൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാറമേൽ പണിത ഭവനം പോലെ കുരിശനെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നേരിടുന്ന അവസ്ഥയാണ് രോഗം മാറ്റാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷെ കൂട്ടത്തിൽ രോഗത്തെ നേരിടാനുള്ള കരുത്തുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കണം സാമ്പത്തിക തകർച്ചകൾ മാറ്റാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷേ സാമ്പത്തിക തകർച്ചകളെ ധീരതയോടെ നേരിടാൻ ഇനിയും തകർച്ചയ്ക്ക് പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പരിശീലനം ഈ അടുത്ത നാൾ ഒരു സഹോദരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ സൺഡേ സ്കൂളിൽ ആൾക്കാരെ സാമ്പത്തിക വിനിമയം കൂടെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് എന്തെല്ലാം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എല്ലാ സഭയുടെ തലയിലാ നോക്കിക്കണേ അതായത് ഈ മനുഷ്യർ ബ്ലേഡിൽ നിന്ന് എല്ലാം പണം എടുത്ത് പണം എടുത്ത് കടക്കണിയിലേക്ക് ഈ മനുഷ്യർ വീഴുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മിഡിൽ ക്ലാസ്സിന് താഴെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് പണം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് പണം ചെലവഴിക്കുന്നതെന്നും ഇവർക്ക് അറിയത്തില്ല വരവ് അനുസരിച്ച് ചെലവാക്കണം എന്ന് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കണ്ട ബ്ലേഡുകാരന്റെ എല്ലാം കണിയിൽ പോയി കിടന്ന് കണ്ടമാനം കഷ്ടപ്പെട്ട് നരകച്ച് ജീവിക്കുക അവിടുത്തെ മക്കള് അവർക്ക് എന്ത് ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകള് മാറണം കുറച്ചും കൂടെ ധൈര്യം ജീവിക്കാൻ നൽകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ അയലോക്കത്ത് വെള്ളമടിച്ച് നശിക്കുന്ന ചേട്ടന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് എടുക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവനെ നമ്മൾ നേരെ ആക്കിട്ട് അടങ്ങുള്ളു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അവൻ ഏകരക്ഷകനായി ഈശോയെ അറിഞ്ഞവനാണ് അവന് ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മക്കളെ നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുത്തിനോട് അല്ല സുവിശേഷം പറയണം അല്ലാതെ എന്റെ കൊച്ചിന് എന്റെ കൊച്ച് കൊച്ചിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ട് അവനോട് ഞാൻ കുർബാനിക്ക് പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരമ്മയെന്നോട് പറഞ്ഞതാ ഒരു കിലോമീറ്റർ വൺ കിലോമീറ്റർ നടക്കണം അവന്റെ പള്ളി പോവാൻ അതുകൊണ്ട് മോനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോൻ മോന് എന്നെ ശാലോൻ ജീവിക്കാച്ച് കണ്ട അവൻ ശാലോൻ ജീവി പോയിട്ട് ഒരു ജീവിയും കാണത്തില്ല അവന് മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ഹിമാലയത്തിൽ പോകുവാൻ കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടി മേളിക്കാൻ പക്ഷെ വൺ കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് കൊച്ച് കുർബാനയ്ക്ക് പോയാൽ അവന്റെ കാലം അങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് പോകും ഈ ജാതി പരിശീലനമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സ്വാർത്ഥത നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിനക്കൊരു ക്ഷീണവും പറ്റും എന്റെ പോനെ നീ പഠിച്ചു എന്നിട്ട് നീ പഠിച്ച് അവൻ സ്പേസ് ടെക്നോളജി പഠിച്ച് അവൻ വലിയ ആളാ അവനോട് അന്നാപ്പ സഹായൊക്കെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ചാ എന്നാ അവൻ പറയാൻ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ സ്പേസിൽ കൂടെ നടപ്പട്ട അവൻ താഴെ വന്നിട്ട് വേണ്ട അമ്മയ്ക്ക് കാണാൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം മക്കളൊക്കെ പോകുമ്പോ മക്കളെ നിന്റെ പ്രഥമ ദൗത്യം സുവിശേഷം പറയണം നീ ദൗത്യം ഉള്ളവനാ നീ മാമോദീസ വെള്ളം തല വീണവനാ നിനക്ക് ചുമ്മാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല നീ നീ സുവിശേഷം പറയാനുള്ളവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കണം അവൻ വേറെ ഒരു വിശ്വാസത്തിലും പോകത്തില്ല